تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا أيا كان دينك أيا كان جنسك أيا كان جنسيتك وأهلا بيك معنا في هذه الحلقة الرائعة والرحلة اللي احنا رايحين فيها إلى روائع يوم القيامة إن شاء الله اتكلمنا وأدركنا بقوة الخطورة الرهيبة اللي حصلت لما تم التلاعب في النهايات وبالتالي الحياة بقى فيها مشاكل وأخطاء رهيبة جدا ختمنا الحلقة اللي فاتت على موضوع المجاهرون خليني أقول لكم حاجة مهمة قوي عشان كانت بالنسبة لي والله كوميديا الكوميديا أن من ينادون بمصطلح المجاهرين وإوعى تجاهر لكي لا تكون من المعذبين في الأرض أو لا تكون من المعافين أنا اتناقشت مع كذا حد منهم قبل كده لأن قعدت فترة طويلة في دراسات وسجالات ونقاشات كانت بالنسبة لي مذهلة. طب أنت بتقول إن أكتر الناس أو كل الناس معافى ما عدا المجاهرون، طب أنت عمال تبقى منافق أهو وبتخبي ولا تجاهر، طب ربنا عافاك منها؟ وقفت اللي أنت عمال تعمله؟ الذنب اللي أنت مخبيه ومنافق ومحدش يتخيل اللي أنت بتعمله، وقفته؟ عوفيت منه؟ فهمت ليه؟ لأن المنافق دايما في الدرك الأسفل فدايما بيقع أكتر وبيقع أكتر وكل فترة بتعدي عليه بينغمس أكتر في الظلام وهو مش واخد باله الحاجة التانية الكوميدية بقى إن هم عندهم الدين بمكيالين أو الحساب بمكيالين يعني هو عنده مثلا إن حد بيشرب خمرة في الشارع ده مجاهر لكن حد منهم قاعد بيعمل غيبة ونميمة اللي هي بنص القرآن حرام ومنهي عنها ده مش جهر عادي فيطلع يغتاب فلان يطلع يفضح فلان يطلع يسخر من فلان رغم ان كل ده منهي عنه في الدين لا دي مش غيبة ولا بجا ولا جهاء ولا جهر هو انت بتفصل بمزاجك هو انت عندك حاجات جهر وعندك حاجات مش جهر طب ما ده جهر برضو حتى من ضمن الحاجات الكوميدية اكتر كان احد الشباب عامل فايل بيتريق فيه على حد بيتريق فيه علي خلاص كله غيبة ونميمة وكلام بهتان وكذب يعني يعني بيقول عليا او عني كلام انا والله ما قلته بيتدخل في نيتي ان انا اقصد كذا وان انا كذا وده مدعوم كله اكاذيب والناس سايبين الفايل وبيشيروه لغايه ما حط لقطه في واحده لابسه بنطلون كميه الانتقاد اللي راح له على ازاي الفايل بتاعك رائع وجميل وبيخدم الدين بس للاسف لو ما كنت شلت هذه الأنثى اللي لابسة بنطلون هي دي الحتة البيضة اللي فيه الفايل كله أكاذيب وكله غيبة ونميمة الحاجات اللي بتخليك في أسفل سافلين بس ما خدش باله لأن عقله بقى متبرمج على حاجات معينة جاية بالموروث ما بقاش بيعرف المعايير الإلهية بقى عايش بمعايير مجتمعية ما يعرفش الفرق أصلا ما بين السيئات والذنوب أه صحيح لأن السيئات والذنوب في الموروث الاثنين واحد ولكني دايما بقولها وقلتها كتير وناس اتصدموا لما سمعوها الله سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب ولكن إله الكون يكون ظالم بنص القرآن لو هو غفر السيئات يعني ايه الكلام ده هو انت ينفع اعوذ بالله ينفع تقول ربنا ظالم يا عم بالراحة اصبر بالراحة افهم الاول يعني ايه ذنوب ويعني ايه سيئات الذنب هو اي حاجة بينك وبين الاله الله ممكن يغفرها اقعد مع نفسك استغفر هيغفر لك لو انت عملت علاقة جنسية مع واحدة استغفر هيغفر لك لو انت سكرت وشربت خمر هيغفر لك لو انت عملت النواهي للاله قالها لك بينك وبينه هيغفر لك لان حاجة بتاعته فممكن يغفر ان شاء غفر وان لم يشاء لم يغفر لكن السيئات هو اللي بينك وبين البشر قول لي بالله عليك يغفرها ازاي؟ ينفع اجي اضربك واعورك واخد موبايلك واروح البيت استغفر؟ ركبها لي كده؟ ما تقول لي عشان كده مهم تكون واعي ان السيئات دي سواء عاملها بوعي او من غير وعي بقصد او من غير قصد لازم تعمل قصادها حسنه عشان دي تشيل دي ثانيه واحده كده عشان كده لما واحد يكون بيعمل اخطاء كتير وسيئات مع اخرين تلاقي حياته جحيم وهو مش واخد باله وهو فاكر نفسه بيستغفر كل يوم اه للاسف 
طب انت قلت يعني ايه ربنا يبقى ظالم لو عملش كده يا اخي ربنا سبحانه وتعالى بنفسه قال في القرآن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني يبقى ظلم لو أهلكهم وهم مصلحون ويبقى ظلم شوف ربنا بيتكلم ده ظلم أهو بيتكلم عنها ظلم عادي أهو لأن ربنا بيحكم بالحق وصلت عشان كده اللي بيفكر صح وبيتأمل التراث الرائع الحقيقي هتلاقي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح يحج كان بيجيب الناس هل في حد اذيته؟ هل في حد عملت فيه حاجه؟ هل في حد خدت منه حاجه؟ لان ده لا يغفر حقوق الناس لا تغفر حقوق الناس هتفضل معاك لغايه يوم القيامه وهتتاخد هتتاخد فهمت؟ فلازم تكون مركز وواعي للفرق ما بين الذنوب والسيئات عشان ده مفهوم خطير جدا ومهم جدا جدا ومهم تبقى واعي ان يوم القيامة زي ما قلنا بداية درجة جنة الآخرة هي من آخر درجة انت دخلتها في الدنيا فانت لازم تسرع لازم تكون مركز ان انا اسابق في السباق للجنة السباق للجنة اتصدق ده في أوامر في القرآن بتقول وسابقوا وأوامر تانية وسارعوا هو إحنا مش هنخش في يوم واحد هو لو الجنة ليها يوم واحد وبعد الحساب كل اللي هيخش الجنة هيخشوا مع بعض سابقوا إزاي سارعوا إزاي آه يعني اللي هيسرع وهيبدأ يعمل اللي عليه هيبدأ يدخل الآن حرفيا الجنة على الأرض قبل ما يدخلها في الآخرة ويبدا يتدرج ويتدرج لاعلى والاعلى لغايه ما يدخل جنه الاخره ان شاء الله عشان كده انا باكد وبقول دايما ان في ناس هيبقوا في الجنه وهيعيشوا في الجنه هنا وهتبدا مراحل الحياه تعيش معاهم وتكتر معاهم وتحصل معاهم وهم في الجنه فكل الاحداث وكل الحياه وكل المواقف اللي بتحصل وكل القوارع اللي بتحصل جمع قارعه زي كورونا مثلا معايا عشان كده هي واقعة وقارعة خافضة رافعة وبالتالي في ناس خفضت بهم الأرض وفي ناس اترفعوا في السماء في هذه الواقعة فلما أنت تكون في الجنة كل هذه الأشياء هتعدي عليها وانت في الجنة فهتبقى في استفادة وفي روعة وفي تطور وفي ناس للأسف الشديد هو أصلا في النار ده حتى أحداث الحياة العادية بيعدي عليها من النار بيعيش نار أولاده اللي هم رزق عاملين له نار شغله اللي هو رزق عامل له نار جماله اللي هو رزق عامل له نار لأنه أصلا في جحيم وبالتالي بيمر في الأيام العادية بجحيم فما بالك بقى باليوم الآخر هيبقى جحيم الجحيم الجحيم لأنه أصلا في تراك الجحيم وهو مش منتبه عايز اقولك ان انا اعتلي فترة طويلة ادرس القوانين دي واتتبع لان انا شغلي سيكولوجي انا بحب علم النفس اوي وبحب ابحث وراء الامور دي حصلت ليه وازاي كده طب السلوك اللي طلع دي ايه الفكرة اللي وراه ايه القناعة او الاعتقاد اللي في العقل اللي خرج السلوكيات دي عشان كده انا اعتذرت قبل كده وبعتذر لك تاني عارف ان ممكن اكون بقول كلام عكس اللي انت تربيت عليه وعارف ان انت ممكن تكون بعض الحاجات اتصدمت فيها او بعض الحاجات حسيت انها بتنور لك حاجات انا بعمل ده لمصلحتك ده واجبي واجبك دلوقتي انك تبدأ تتبين وتمشي على الطريق خلص بس معنا الحلقات وابدأ بعد كده فكر وحط خطة عشان حياتك عشان زي ما قلت لك انت قبل البرنامج كنت حاجة وبعد البرنامج ده مش هينفع تبقى نفس الشخص فركز كويس قوي عشان تكون واعي بقوة وفكر معايا في السؤال ده تخيل واحد في طيارة ويعمل يسافر في الطيران عارف الكلام ده حصل كتير حصل معايا وحصل مع زوجتي وحصل مع ناس كتير انه يبقى في الطيارة وبعدين يحصل مطب عنيف يحصل اهتزاز بقوة او يبان ان في اختلال في الطيارة ايه اللي بيحصل ساعتها اللي جرب الموقف ده هتلاقي اللي بيصرخ واللي بيصوت واللي مصدوم واللي عمال يقول الفاظ الفاظ كلام 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 ايه ده هو ده الايمان عمرك تتخيل ان حد في طياره تخيل معايا كده ممكن تكون الطياره دلوقتي حرفيا بتقع ويكون قاعد كده قمه الهدوء قمه الاطمئنان 
قمة الأمان مستمتع وشغوف شكلها كده المرحلة الأولى بتاعة الدنيا بتخلص وأنا داخل على المرحلة الرائعة اللي جاية أنت متخيل؟ أنت متخيل إن هو ده الإيمان الحقيقي؟ لأن للأسف وأنا عمال أبحث وأشوف عند الناس كده اكتشفت إن حتى مصطلح الإيمان ملعوب فيه للأسف الناس فاكرة إنك لما تكون مؤمن باليوم الآخر يعني عارف إن في يوم آخر أنا بقول لك لو أنت دلوقتي فاكر القصة بتاعت الطالب اللي كان عمال يذاكر من مذكرات زمايله وأنت بتنصحه أنت اتجننت معقولة تسيب المذكرة قصدي الكتاب اللي الدكتور جابه لك وتقرأ من مذكرات زمايلك؟ أيوه أنت كده مؤمن باليوم القصدي بالامتحان مؤمن مش عارف إن في امتحان فاللي مؤمن باليوم الآخر أصلا مستحيل يسيب دماغه ولا حياته ولا آخرته لأي حد أنا مؤمن باليوم الآخر أنا مؤمن إن هكون لوحدي مع إله الكون ما عادش هينفع خلي حد وسيط لأنه ممكن يغلط يوديني في داهية ما ينفعش فهمت قصدي؟ عشان كده كلمة إيمان قالوها زمان في التعريفات الحقيقية هو ما وقر في القلب وصدقه العمل تعال بقى أشرحها لك من منظور علم النفس الإيمان هو اللي متسجل جوة في اللاواعي وبالتالي بيطلع منك لا إرادي في حالات فقدان الوعي يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي متسجل عندك في اللاواعي ده محفور فأنت طول ما أنت مركز أنت محافظ على الشكل الجميل محافظ على ش... على البرستيج بتاعك محافظ أن أنت متوازن محافظ عليها لأنك مركز لكن عند لحظات الرعب أو الفزع أو حالات الغيبوبة العقلية اللاواعي اللي بيقود فلما اللاواعي اللي بيقود بيبان الإيمان الحقيقي إيه اللي متسجل جوه مرة كنت في محاضرة فبقول للشباب مش عارف كان حاضر تقريبا 2000 3000 واحد بقول لهم مين فيكم بيحب ربنا؟ كله رفع ايديه. قمت قايل لهم طب خليكم رافعين. اللي عايز يموت دلوقتي يفضل رافع ايده. كله نازل ايديه. طب اللي خايف من الموت يرفع ايده، نصه رفع ايديه. ثانية واحدة كده هو أنت إزاي بتحب ربنا؟ وعارف دلوقتي إنك هتروح له وهتقابله يا مؤمن ومرعوب تقابله. وخايف تقابله اه عشان في اكاذيب نسبت اكاذيب اتحطت للاسف خلتني اقولها بقوه دلوقتي بجمله التخبيطات اللي بخبطها من اول الحلقات ان معظم الناس لا يعبدوا الاله الحق وانما يعبدوا صنم اتحط في عقلهم وتسمى الله والصنم ده الله أعلم اتحط لك ازاي ولا ايه المعلومات اللي حواليه ولا شكله عامل ازاي ولكني أقسم أنه مختلف من شخص لآخر بحسب البيئة والبناء المعرفي والمعلومات الدينية اللي أخدها اتشكل صنم جوه ممكن يبقى صنم شديد صنم قاسي صنم واقف لك على الوحدة صنم ما تتراب منه لا يمكن تأمن له المهم أنك انت حطيت له اسم الله وبالتالي هذا ليس هو الإله الحقيقي طالما أنت لازلت مرعوب ومخضوض اعرف أن عندك خلل وفي حاجة غلط وأراك الحلقة الجاية إن شاء الله